O filme começa com aquela música nostálgica. Chega senão eu já perco o dinheiro desse vir. Então os esquilos, cantando igual um bando de maluco, estão abastecendo suas nozes para o inverno. Só que eles colocaram tantas que o Alvin nem consegue colocar mais. E acaba caindo igual um saco de bosta da árvore. Daí o Alvin fica puto da vida. E decide que tá cansado desse lance de ser bicho do mato. De ficar competindo na natureza contra predadores. E de ver seus vizinhos coelhos fodendo a noite toda. E resolve descontar sua raiva na árvore. Só que os fudidos curiosamente, estavam cortando o tronco. O que faz eles caírem juntos. Peraí, esse é o senhor Wyatt. Então os esquilos, são levados para um lugar misterioso. Enquanto... Enquanto isso é apresentado nosso protagonista Dave Civil, que tá puxando um ronco fudido depois de passar a noite inteira produzindo músicas, só que ele percebe que tá atrasado, e faz uma run completa de se arrumar pro trabalho. Porra Dave você esqueceu a calça, perdeu uns minutos, agora não vai ganhar do asiático que está em primeiro lugar, a caminho do trabalho, ele encontra a ex-namorada dele, e resolve bater um papo com ela, que se foda o trabalho mesmo, o bagulho é ter aquele sexo básico no final da tarde, da hora que o Dave simplesmente convida ela pro encontro, e nem deixa ela responder se quer ou não ir, então o Dave vai para uma agência de música sei lá que porra ele vai Vai, e curiosamente a árvore que os esquilos estavam, virou um pinheiro de natal para o lugar. Então o Dave é chamado por esse careca aí para fazer um teste. E todo mundo trata ele bem no local. O careca bota a música para escutar, para ver se o Dave vai passar no teste. Meu amor me mostra sua teta, sua teta, sua teta. A cara não queria falar nada, mas essa música aqui é uma merda. Oxe, mas o que tem de ruim nela? Você precisa de alguém pra cantar a música. Mas o que caralhos isso tem a ver com minha música ser ruim ou não? Você acha mesmo que as pessoas escutam as músicas porque elas são boas? Elas escutam se o cantor for um gostoso ou se ele tiver carisma. E meu irmão, você não tem carisma. Pera, isso significa que nada não? Suma do meu escritório seu traste. Agora todos que tratavam o Dave com carinho estão desprezando ele. Como se fosse um fã de um DT. Então o Dave fica puto e furta a cesta de bolinhos da mulher. Os esquilos do nada resolve sair do pau. Só que eles são bichos minúsculos então qualquer merda pode matar eles. Então eles resolvem fugir de carona na cesta de um cara depressivo. Teodor tem dificuldades de pular na cesta porque ele é gordo. Capa, capa, capa. O cara depressivo é o Dave, que chega em casa e simplesmente joga a cesta que ele furtou no lixo. Porque você pegou, se você ia jogar fora seu arrombar. Enquanto isso o Dave tá jogando seus instrumentos fora. Ele podia vender pra ganhar um dinheiro e pagar a conta de luz, mas esse fudido prefere jogar eles na porta de casa. Vai se foder Dave. Os esquilos que estavam escondidos na cesta, começam a explorar a casa do Dave e abrem um armário cheio de coisas que podem matar esquilos. Você realmente acha que se eles comerem essa desgraça aqui cheia de açúcar, eles irão sobreviver? Daí os esquilos começam a fazer a maior bagunça na casa do Dave. Percebendo que sua casa tá cheia de ratos, ele resolve atacar aquelas pragas. Só que eles são esquilos que falam, então eles atacam o Dave. Depois do ataque o Dave fica desmaiado e o Alvin tem uma ótima ideia. Nós vamos limpar tudo. Eu preciso de três sacos de lixo, uma pá. Então o Dave percebe que a porra dos esquilos falam e fica assustado. Até porque são esquilos falantes que quase mataram ele. Ô oh, Dave, todos os humanos têm casas com cheiro de meia molhada? O Dave vai usar cueca sem lavar. Essa foi a cena que eu mais fiquei repetindo no meu DVD. Então os esquilos resolvem se apresentar pro Dave, para que assim ele fique com menos medo. Eu sou Wendel Bezerra e eu gosto de dublar todos os personagens que existem. Meu nome é Alvin e eu adoro cheirar uma cocaína. Eu sou o Teodor e sou um personagem que não tem personalidade além de ser fofo. Meu único prazo é comer e eu não faria diferença nenhuma se estivesse nesse filme ou não. Foda-se todos, vocês sumam da minha casa. Então depois de expulsar os esquilos eles começam a cantar, o que chama a atenção do Dave. Como o Dave não é idiota, ele pensa que dá pra ganhar dinheiro com esse bando de filho do eles cantam as músicas do Dave, em troca eles moram na casa dele. Só que morar na casa não é o bastante. Queremos três refeições ao dia, assistir sua TV e também um lugar confortável para dormir. Não esquece da cocaína aí, Wendel. O Alvin para de ser um drogado imundo. Só que o Dave não pode compor nenhuma música, porque o fudido jogou todos os instrumentos fora. Então ele sai correndo para recuperar eles. Então, depois de um dia cheio de bizarrice, todos resolvem dormir. Só que o Dave, como todo artista, tem uma ideia no meio da madrugada e resolve por empática. E trabalha, 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 trabalha. O Dave acaba dormindo. E quando acorda, percebe que os esquilos esquilos estão fodendo toda a casa dele novamente. Daí o Dave percebe que um dos esquilos não enxerga direito e dá um óculos que estava no Papai Noel de brinquedo dele. Agora me diz porque eles fizeram um óculos de grau para um brinquedo, mas a melhor parte é que esse grau é exatamente o nível que o Wendel usa para poder enxergar. Daí o Dave manda os esquilos seguirem ele para cantar a música que ele fez na madrugada, então eles finalmente começam a cantar aquela música clássica do filme. <risos> Em 
Então o Dave resolve levar os esquilos para o careca, para eles cantarem na frente dele. Só que os esquilos ficam com medo dele, afinal ele é careca. O que deixa o Dave puto da vida porque era a única maneira dele virar um cara famoso, com dinheiro, mulheres e muita cocaína. Aliás a porra do careca trabalha de chinelo humano. Ser chefe deve ser a melhor coisa do mundo. Por sorte o Dave ainda tem um trabalho para ganhar um salário mínimo. E eles começam a discutir sobre um comercial sobre uma barrinha de cereal. Então o Dave resolve mostrar os gráficos da empresa, porém a porra dos esquilos desenharam uma rola na tabela de lucros dele. Então ele vai cobrar os esquilos por ele ser demitido, e a porra do Theodore caga de medo do Dave. Então pro Dave não fazer esquilo no espeto, Wendell resolveu comer aquilo fingindo que é uma uva passa. Se eu fizesse uma lista do meu pior dia, adivinha? Hoje estaria em primeiro lugar. E ainda é bem assim. Então o Dave escuta o correio de voz da casa dele, e aquela garota do início do filme realmente vai topar ter um encontro com ele na casa do Dave. Só que a casa tava tão bagunçada quanto um prostíbulo. Os esquilos falam que cuidam da bagunça, enquanto o Dave vai comprar um frango na padaria. Quando ele chega na casa dele, está desnecessariamente limpa e arrumada. No encontro o Dave tava parecendo um cara que saiu de um velório. Então o Alvin resolve ajudar ele, colocando música romântica, abaixando a luz da casa, acendendo a lareira. Só que o Dave queria apenas um encontro de amigos, para depois descolar aquela sabugada. Porém os esquilos acabam fodendo cada vez mais com o Dave, então o Dave joga real para a garota. A minha vida virou uma loucura por eu conversar com esquilos. Ela sai correndo achando que ele é maluco. Agora o Dave estava sem emprego, sem namorada, sem carreira e sem cocaína. Então o Alvin tem uma ideia e sai junto com os esquilos para algum lugar. Quando eles saem, o Dave está preparando uma caixa para atacar os esquilos na natureza novamente. Ele até escreve uma carta de despedida, mas acaba desistindo da ideia. Então os esquilos vão até a casa do careca e se apresentam lá. Como eles sabiam onde ele morava, eu não faço ideia. O careca fica encantado com esquilos que cantam. No dia seguinte, o Dave está no mercado, dando uma bronca nos esquilos por terem saído sem avisar. Mas a música dele começa a tocar no mercado. Então o careca liga pro Dave, pra contar que os esquilos estão fazendo muito sucesso, com o vídeo que eles fizeram para ele, então mostra os esquilos fazendo muito sucesso com suas músicas o Dave até faz umas roupas pra eles afinal não dá pra fazer outros clipes de música andando pelado, bom a não ser que você more no Brasil olha que bonitinho o Dave com Teodor no ombro o Natal chega e todo mundo fica animado então os esquilos resolvem dar presentes para o Dave, o Ender dá uma bússola de clipes para ele nunca se perder, o Alvin dá a própria carteira do Dave que ele tinha roubado, ai mano tinha uns 300 conto aqui na minha carteira, o que aconteceu foi mal, gastei com cocaína, e o Teodor dá um desenho dos quatro juntos, como se fosse uma família. Se achou os presentes dos esquilos ruins, o Dave simplesmente dá ações ao portador para as crianças, para eles comprarem algo daqui a sete anos. Você, por acaso, tem alguma coisa que comprou sete anos atrás? Só que nosso careca chega para salvar o dia, dando vários brinquedos para eles. Então os esquilos fazem mais um show cantando mais uma música. Até a ex-namorada do Dave aparece para fazer uma reportagem. Ela é tipo a Lois Lane dos esquilos. Então o careca chega no Dave falando que quer transformar os esquilos em uma marca. Para vender camisetas, bonecos, brincos, cocaína. E até chapéus com a cara dos esquilos estampados. Enfia essa ideia na bunda seu careca fedorento. Então o Lex Doutor com miopia vai fazer a cabeça dos esquilos. Falando que o Dave odeia eles. E que para ele são apenas ratos cantores cheiradores de cocaína. No dia seguinte o Dave faz uma reunião. Porque ele encontrou uma faxineira na casa dele. Qual dos fodidos que contratou essa prostituta aqui? Dave ela é só uma faxineira e não uma prostituta. Então me explica por que meu quarto tá cheio de camisinhas usadas, fedendo a queijo estragado. Porque você contratou sete garotos de programas que ficaram. Ah, tá bom, eu já lembrei, foi mal aí. O que é um garoto de programa? Foda-se esse papinho. Soube que você chamou a gente de ratos cantores cheiradores de cocaína. Eu já falei que não sou nem um rato. Hoje quem falou isso, mano? Foi aquele careca que trabalha com a gente, que não sabemos uma forma de pronunciar o nome dele no programa de Nagasano. Então o Dave fala que se eles não estiverem felizes, é pra eles morarem com aquele careca. Então eles vão mesmo. Caralho, que bando de esquilo um gato da porra. E lá eles começam a fazer a maior bagunça. Afinal, lá não tem regra nenhuma. E... Então o careca fala que é bom eles aproveitarem, porque vão entrar em turnê pelo país. Então os esquilos começam a cantar pelo país inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então os esquilos ficam cansados ao ponto de nem pararem de pé por conta da turnê. Então o careca dá um café com cocaína para eles, o que faz todos os esquilos ficarem ligadões. Enquanto isso o Dave tá todo depressivo na casa dele, com saudade dos esquilos. O Dave até tenta ligar para ver como os esquilos estão, mas o careca manda o Dave chupar uma rola. Algum tempo se passa, e os esquilos estão com a garganta toda fodida, por conta de ficarem cantando todos os dias. A veterinária fala pro careca que as crianças precisam descansar, só que o careca é um arrombado. Então ele incentiva os esquilos a usarem playback, já que ele já tinha vendido os ingressos. Então o Dave com saudades vai para o show dos esquilos dirigindo seu coça. O show acontece com os esquilos fingindo cantar. O Dave chega no show só que está esgotado. Então a ex-namorada dele ajuda ele a entrar pela sala VIP disfarçado de repórter. Ele tenta chegar perto mas logo é pego, então ele grita. Não! E todos os esquilos ficam felizes de verem nosso desempregado. Então eles tacam o foda-se para o show e para o careca. Yeah!
Então o careca manda os seguranças atrás dos esquilos para fazer um churrasco. Mas esse pessoal é tão inútil que apanha de esquilos cantores cheiradores de cocaína. Então o próprio careca sequestra eles e colocam os esquilos em uma gaiola. Então agora nossos heróis estão presos em uma gaiola. Todos fodidos da garganta sem plano e nem cocaína. Então o careca pega a gaiola e o Dave sai correndo com seu carro atrás deles. Porém os esquilos estavam no carro do Dave o tempo todo. Eles explicam que são esquilos que falam. É fácil fugir de uma gaiola. Então quando o careca percebe que foi enganado e ele explode e morre. No final o Dave volta com sua namorada e vive feliz com os esquilos. Ou não tão feliz assim.